வணக்கம் நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா இந்தியன் பாலிட்டி சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் த்ரூ லக்ஷ்மிகாந்த் டெக்ஸ்ட் புக் சிக்ஸ்த் எடிஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் வந்து நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு வீடியோ தொகுப்புகள் நம்ம டோட்டலாக கொடுத்துருக்கோம் லைக் இன்ட்ரடியூஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்ட் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான எல்லா லிங்க்ஸுமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் பிகாஸ் இது எல்லாமே கண்டினியூவாக வரக்கூடிய டாபிக் அது பார்த்ததுக்கப்புறம் இது பார்த்து தான் உங்களால் ரிலேட் பண்ணி படிக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் கீழே வரக்கூடிய தான் பார்க்க போகிறோம் இது நம்மளுடைய லட்சுமிகாந்த் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் மெயின் டாபிக் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்றது குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக கொடுத்த ஆக்ட் தான் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஸோ நம்மளுடைய லட்சுமிகாந்த் டெக்ஸ்ட் புக்கில் டோட்டலாக லெவன் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதில் சாப்டர் ஒன் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கம்பெனி ரூல் சம்மந்தமாக எல்லா டாப்பிக்குமே முடிச்சிட்டோம் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் பிட்ஸ் இந்த ஆக்ட் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சார்டர் ஆக்ட் செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ சார்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ எல்லாமே முடிச்சாச்சு குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்டும் கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ மெயினாக ஏன் இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க இதில் உடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு விதமாக ஸ்பிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று கம்பெனி ரூல் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் க்ரவுண்ட் ரூல் அதோடய ரெஸ்பெக்டிவ் இயர்ஸ் வந்து ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீலேருந்து ஆரம்பித்து குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கம்பெனி ரூல் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இல்லை வந்து க்ரவுண்ட் ரூல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் டில் வி கெட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அது சம்மந்தமான ஆக்ட்ஸ் நிறையாவே பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ ஏன் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டுமே அதுக்கான பெயர் கொடுக்கும் போது அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் பார்க்கும் போது அது வரைக்கும் கம்பெனியை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக எந்த பாலிசியுமே அவங்க கொடுக்கவே இல்லை முதல் முறையாக ஒரு சட்டம் வந்து ஏற்றுறாங்க அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து ஒழுங்குமுறை சட்டம் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் அடுத்தது பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட் வரும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா வில்லியம் பிட் அப்படின்ற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும் போது அந்த சட்டம் கொண்டு வராங்க என்னெல்லாம் ட்ராபேக்ஸ் முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணாங்களோ ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறமா சார்டர் பட்டய சட்டம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு இருபது வருஷத்துக்கும் ரெனிவல் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் அப்புறமா குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்ட் பார்த்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு இப்போது நம்மளோட தலைப்பு வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இந்த தலைப்பில் என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்றது முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்மளுடைய இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் லா எல்லாமே வந்து இனிமேல் வந்து ஆக்ட் அப்படின்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்றத முன்னாடியே சார்டர் ஆக்டில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஏன்னா இந்தியா வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போ யாரோடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னா குவீனோடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது ஸோ அவங்க டிரைவ் பண்ண விஷயங்கள் தான் அந்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆஃப்டர் தி கிரேட் ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஃபெல் தி நெசசிட்டி ஆஃப் சீக்கிங் தி காப்ரேஷன் ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் இன் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தேர் கண்ட்ரி இந்தியர்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் பீஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் அப்படின்றத பிரிட்டன் உணர்றாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் இந்தியர்களுக்கு சாதகமாக சில விஷயங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்ற பெயரில் வந்து ட்ரா பண்ணுறாங்க ஸோ முக்கியமாக வந்து த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்ட்ஸ் வந்திருக்கும் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அதுக்கப்புறமா எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அத
பை அசோசியேட்டிங் இந்தியன்ஸ் வித் தி லா மேக்கிங் ப்ராசஸ் இது வரைக்கும் எதுலேயுமே நம்மளை தலையிட விட மாட்டாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தடவை வந்து இந்தியர்களை உள்ள அலோவ் பண்ணுறாங்க லா மேக்கிங் ப்ராசஸில் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இட் தஸ் ப்ரொவைடட் தட் தி வைஸ் ராய் ஷுட் நாமினேட் சம் இந்தியன்ஸ் அஸ் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் கவுன்சில் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆனது வைஸ்ராய் தன்னுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலை வந்து அடிஷ்னலாக சில மெம்பர்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அப்படி கொண்டு வரும்போது நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே இந்தியன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வைஸ்ராய் வந்து இந்தியர்களை நாமினேட் பண்ணலாம் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு அப்படின்றத இந்த ஆக்டில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது மூலியமாக எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் லார்ட் கேனிங் அப்போ அவர் தான் வைஸ்ராயாக இருக்கார் த்ரீ இந்தியன்ஸை நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ் ஆஃப் பெனாரஸ் மகாராஜா ஆஃப் பட்டேலா அண்ட் சர் திங்கர் ராவ் அப்படின்ற த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லா மேக்கிங் ப்ராசஸில் இந்தியர்களுக்கு உரிமை கொடுக்கறது நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக வைஸ்ராயோடைய கவுன்சிலில் இந்தியர்களுக்கு இடம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மூலியமாக லார்ட் கேனிங் வந்து த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸை நாமினேட் பண்ணுறாரு ராஜா ஆஃப் பெனாரஸ் இந்த மகாராஜா ஆஃப் பட்டேலா அண்ட் சர் திங்கர் ராவ் இந்த த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸுமே எக்ஸ்பேண்டட் கவுன்சிலில் மெம்பர்ஸாக மாற்றுறாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் செகண்ட் என்னதுன்னு பார்க்கும்போது இட் இனிஷியேட்டட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன் பை ரீஸ்டோரிங் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் டு தி பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரெசிடென்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தேவர் மேட் சப்பார்டினேட் டு தி பெங்கால் பிரசிடென்சி பெங்கால் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் ஜென்ரல் தான் வந்து முழுமையான பொறுப்பை எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கீழே தான் பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி வந்து இயங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மறுபடியும் வந்து இந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் அவங்கவுங்களுடைய இடத்த அவங்கவுங்க பார்த்துக்கோங்க அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கவர்னர்ஸ் கிட் கண்ட்ரோலில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸை கொண்டு வராங்க it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers marubadiyum bombay and madras oda respective governors kitta and the presidency oda legislative powers ellathiyume kudukranga it thus reverse the centralizing tendency that started from the regulating at 1773 and reached its climax under the charter at 1833 abindrathu so munadi nama paathirupom regulating act la dhaan vandu britain centralized government kana foundation apottaanga 1833 எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் கம்ப்ளீட்டாக சென்ட்ரலைஸ்டு கவர்மெண்ட்டாக மாறியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை பிரேக் பண்ணி மறுபடியும் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்குள்ளே மாற்றியாச்சு ஸோ பெங்கால் தான் மெயின் பிளேஸாக இருந்தது இப்போ பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கவர்னரை எல்லா விதமாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க திஸ் பாலிசி ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் டெவல்யூஷன் resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937 so in the decentralization abindra concept dhaan pinnadi namakku or province ku mulumiyana or internal autonomy adhaavadhu thannichiyaga seyalpadakoodiya or vishayangala vandu provide pandradhukku adithalama manjichu abindra mari mudichirukanga so second important point oda keyword enna na decentralization abindra dhaan endha edathila kondu vandanga na bombay and madras la இது ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் சென்ட்ரலைஸ்டு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து கிளியராகவே இந்தியாவில் சென்ட்ரலைஸ்ட் கவர்மெண்ட் வந்து பிரிட்டன் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கான்செப்டை மறுபடியும் ரிவர்ஸ் பண்ணி டீசென்ட்ரலைஸ்டு கவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இந்தியாவில் மறுபடியும் கொண்டு வராங்க இது மூலியமாக தான் நமக்கு லேட்டராக நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் அந்த டைமில் வந்து ப்ராவின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்டர்னல் அட்டானமி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டை கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் இது தேர்ட் ஃபீச்சர் என்னன்றது பார்க்கலாம் இட் ஆல்சோ ப்ரொவைடட் ஃபார் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நியூ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஃபார் பெங்கால் நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ் அண்ட் பஞ்சாப் விச் வர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை உருவாக்குறாங்க எந்தெந்த இடங்களில் எந்தெந்த வருடங்கள் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க பெங்கால் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பஞ்சாபில் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி செவனில்
நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஆர்டினன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இட் எம்பவர் தி வைஸ் ட்ராய் டு இஷ்யூ ஆர்டினன்சஸ் வித்தவுட் தி கன்கரன்ஸ் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எந்த மாதிரி நேரங்களில் அவர் அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கலாம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை கன்சல் பண்ணாமல் தன்னிச்சையாக ஒரு அவசர சட்டத்தை எப்போ அவர் ஏற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி அவசர கால பிரகடனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டைமில் மட்டும்தான் இவர் இந்த ஆர்டினன்ஸை பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்டினன்ஸுக்கான லைஃப் லைன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை ரினீவல் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா அது வந்து அபாலிஷ் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஆர்டினன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அதிகாரம் வந்து வைஸ் ராய்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஆக்டில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி டைமில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கு வேலிடிட்டி இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சராக இந்தியன் கவுன்சில் ஆட் எயிட்டீன் சிட்டி ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இட் டெம்பவர்ட் தி வைஸ் ராய் டு மேக் ரூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஃபார் தி மோர் கன்வீனியன்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இந் தி கவுன்சில் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வைஸ் ராய்க்கு இன்னும் அதிகமான பவர் நிறைய இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையுமே வந்து அந்த போஸ்ட்டுக்கான அதிகாரம் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது ஏன்னா அவனுக்கு டெரிட்டரிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக ஆக இவங்களுடைய விஷயங்கள் பவரும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அண்ட் பிஸ்னஸ் உடைய டிரான்சாக்ஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா கவுன்சிலோடையது இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து வைஸ் ட்ராய் வந்து முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இட் ஆல்சோ கேவ் அ ரெகக்னேஷன் டு தி ஃபோர்ட் ஃபோலியோ சிஸ்டம் அப்படின்றது ஸோ ஃபோர்ட் ஃபோலியோ சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துறை சார்ந்த விஷயங்கள் ஸோ இப்போ ஃபினான்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்க பார்த்துப்பாங்க அண்டு வேறு இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தமானது ஒருத்தவங்க பார்த்துப்பாங்க ரெவன்யூ ஒருத்தவங்க பார்த்துப்பாங்க ஜுடிஷியரி பார்த்துப்பாங்கன்ற மாதிரி பாட் பாட்டை ஸ்பிட் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ அதிகாரங்களை வந்து பகுதியாக பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் அப்படின்றதுக்கு வந்து இந்த ஆக்டில் தான் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த முறை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது யார் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லார்ட் கேனிங் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதை இந்த ஆக்டில் தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இனிமேல் வந்து நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர் திஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் தி வைஸ் ட்ரை கவுன்சில் வாஸ் மேட் இன் சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் வாஸ் அத்தாரைஸ் டு இஷ்யூ ஃபைனல் ஆர்டர்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி கவுன்சில் ஆன் மேட்டர் ஆஃப் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பிரித்து அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது இந்த போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டமில் வந்து வைஸ் ட்ராயுடைய கவுன்சில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அது சம்மந்தமான ஃபைனல் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து வைஸ் ட்ராயுடைய மேட்பாரில் நடக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வைஸ் ட்ராய் டு மேக் ரூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஃபார் தி மோர் கன்வீனியன்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பிஸ்னஸ் இந்த கவுன்சில் அட் தி சேம் டைம் போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை லார்ட் கேனிங் இன் எயிட்டீன் அண்ட் இட் வாஸ் அத்தாரைஸ்ட் பை தி இந்தியன் கவுன்சில் அட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இரண்டு வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கான அத்தாரைசேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை ரீகலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் அட் கொண்டு வராங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுடைய கோஆப்ரேஷனை கெயின் பண்ணி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பீஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகணும் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் கொண்டு வந்தது அதனாலேயே இந்த ஆக்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிக்கு மிகப்பெரிய லேண்ட்மார்க்காக உருவாகிருச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இரண்டு தடவை இந்தியன் கவுன்சில் ஆட் கொண்டு வந்தாங்க எயிட்டீன் நைன்டி டூலேயும் நைன்டீன் நாட் நைன்லேயும் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஆக்டோடைய ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லா மேக்கிங் ப்ராசஸ் ஸோ இந்தியர்களுக்கு வந்து லா மேக்கிங் ப்ராசஸில் முதல் முறையாக அனுமதி கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வைஸ் ராயோடைய எக்ஸ்பேண்டட் கவுன்சிலில் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக இந்தியர்களை நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அதிகாரத்தை வைஸ் ராய் கொடுக்குறாங்க அது மூலியமாக லார்ட் கேனிங் என்ன பண்ணார்னா த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியன் பர்சன்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு
fifth point when the portfolio system wise roy when the nariya rules and orders transaction of the business lana involved agalam and portfolio system was introduced by lord canning in 1859 in the atlana adhikana wishing when the approve pannanga abdi indradu paathirukko so innik in the video when the indian council at 1861 detail away paathachu அவரோட அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆட் எயிட்டீன் நைன்டி டூ பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் கண்டினியூ எல்லா வீடியோவுமே பாருங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக கிளாரிஃபை பண்ணித்தரேன் லட்சங்கள் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் படிப்போம் பகிர்வோம் வெற்றியடைவோம் லெட்ஸ் கிராக் இட் நன்றிகள்